Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Seid ihr auch so motiviert wie ich, liebe Leute? Ich hoffe zumindest. Denn wir haben es kurz nach zwölf. Und Wolfi, Leo und Bambi sind online, Leute. Guten Morgen. Ja, was, was ist ja eigentlich Mahlzeit, ne? Oder ja, schon. Äh, Ma Mahlzap. <lacht> Ja, wo sind sie denn alle? Pipipopo, check. Mal schnell einen Rüssel im Brunnen halten. Zippo ist online. Lea. Sind die hier schon fertig mitbauen oder sehe ich die noch nicht? Vielleicht sind sie ja ganz am Ende, da man, dass man sie hier nicht sieht. Obwohl das Auto steht ja hier, ne? Oder? Die Mikrowelle ist da. Ne, die Fahrzeuge sind hier. Hä? Was seid ihr denn alle? So, lass mal sehen. Das passt soweit, das ist gut. Das Ding ist fertig ausgestattet. Grundausstattung. Ich warte mal hier ab, ne? Ich repariere. Ich versuche erstmal nicht mehr zu reparieren, einfach nur ein bisschen ballern. Und dann mal gucken, wann die so, den Fe wann die so anfängt, Fehler zu machen, ne? Das ist vielleicht mal ganz interessant. Ja, Knackzeug haben wir, Munition haben wir. Wir können tatsächlich direkt los. Eine Bandage fehlen noch ein bisschen, aber die werden wir vielleicht ja finden, ne? Ja, da flattern wir mal mit der Flattereule los. Keine Ahnung, wo die jetzt alle sind. Vielleicht zusammen beim Bunker oder so. Wohl. Was laut wieder, ne? Ja, haben sie, glaube ich, fertig, oder? Ja, ist ja so gerade. Sehr schön. Reicht ja auch. Ja, gut. Komplett fertig. Circa eine Woche Bauzeit. Ach, guck mal, da unten sind sie ja. Da ist leer. Hab ich gar nicht gesehen. Die macht einen Bootsanleger jetzt. Warte mal, ein falscher Fehler. Oh, der, also, wenn man sich da die Kamera verdreht oder so, ne? Das ist leicht schwierig, wenn man in der Luft ist. Also, leer haben wir gefunden, Leute. So, ich gehe mal von aus, dass Wolfi und Bambi vielleicht hier beim Händler irgendwie sind, wa? Wir gehen natürlich Action machen, wie jede Folge, Leute. Wir bauen hier im Moment nicht, wir gehen Action machen. Bauen machen wir vielleicht, wenn schon im Stream, weil man das, das braucht halt alles Zeit, ne? Nö, hier ist auch keiner. Also wir haben getankt, wir haben ähm, diese Knackdinger. Guck mal, da ist ein Cargo schon auf der Insel, den könnte man sich eigentlich holen, oder? Muss man bloß gucken, wie ich hier mit diesem Flugzeug denn da, ob ich da landen kann. Hier vorne ist, da seht ihr, auf der kleinen Wurstinsel. So, Wolfi ist meistens gerne immer tanken, aber da ist keiner. Aber die Autos... Naja, das Polizeiauto fehlt, aber das fährt, glaube ich, Bambi immer, ne? Hier sind die manchmal ganz gerne, aber auch hier drüben bei der Rennbahn. Gut, dass wir jetzt mal ein bisschen schneller vorwärts kommen mit dem Flug, Flü, Flieger hier, ne? Flug, Flug, Flieger. Ah, da ist Wolfi, siehst du, wir haben ihn gefunden. Und da ist Bambi mit dem Polizeiauto, ah, ja. Hä, Wolfi hat ja auch ein Auto. Achso, der hat dann... Ja, haben wir zwei Pick -up Picks Ups, wa? Da ist das Ding schon, da wollte ich hin. Lea baut Hangar für Wasserpfleger. Ja, ich sehe schon. Die Frage ist, kann ich da auch wieder starten? Mit dem Flieger müsste das eigentlich gehen, ne? Ach, immer über Kopf. Egal, wenn ich den aufstelle, dann können wir hier so die Böschung, weil das ja runtergeht. Ich denke mal, das wird funktionieren, ja? Soll ich mal wieder lauter? <lacht> Während ich laufe, mache ich mal Pipi, Pupu, Check. Habe ich Pins gemacht? Yes, Pins habe ich, aber da brauchen wir eine neue Packung, wenn ich eine finde. Das ist Heilung, das kommt nach unten. Äh, Nachtsichtgerät kontrollieren, der ist aufgeladen. Wundelbar. Oh, Vorsicht. Mein Embot noch gar nicht an, Leute. Ihr seht selbst. Ist Aquang, Aquang wieder sauer. <lacht> Nein, das sind alles legitime Sheets. <lacht> das sind hier alles, äh, alles legale Sheets. <lacht> Hä, was soll das denn jetzt schon wieder? Ich hab's doch gerade geknackt, Leute. Wir haben es alle gesehen. Ich hab's geknackt. Was soll denn sowas? Ja, das Ding 
Gib Geld für die Stunde. Über 24 Grad. Langsam wird es wieder warm hier. Das Zeug können wir mal verkufen. Ich mache das immer so, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, langweile oder wie auch immer, dann gehe ich immer hier auf so Cargo-Jagd zum Beispiel. Ne? Kann ja nicht schaden. Bisschen Kohle machen, kannst verkaufen, wenn du die Sachen nicht brauchst. Ich empfehle ja sowieso, seitdem wir die Händler haben, dieses ganze äh, Volllagern und sowas. Ne? Braucht man alles nicht, wisst ihr? Also Schränke voller Items, sowas braucht man gar nicht mehr. Und das, der Vorteil daran ist an den Händlern, dass sie die ganze Scheiße halt nicht mehr hortet, sondern verkauft. Ne? Dann leckt das auch nicht auf dem Server. Ähm, Habe ich den nicht gerade geknackt, Leute? Den hier auch, dann sind die beiden verbackt, war. Guck mal, die Punktezahl, die gefällt mir gar nicht, Leute. Wieso gefällt sie mir nicht, die Punktezahl? Könnt ihr mir das mal bitte nicht erklären? Jetzt schreibt Nick falsch in die Kommentare. Diese Punktezahl gefällt mir nicht, weiß auch nicht warum. Wenn es andersrum wäre, 1, 2, 3 ist ja in Ordnung, aber das ist nicht so. Das ist illegale Werbung immer, finde ich. Wenn das Spiel mir solche Punkte hier knallt, ne? Ich meine, da muss man erstmal kommen auf die, genau diesen Wert halt, weißt du? Das Spiel will mich schon wieder aufregen. So, dass ich hier versteckt Werbung für irgendwelche Leute mache, die ja nichts für mich machen. Ne? Also, dann mache ich auch nichts für die. <lacht> Versteht ihr, wie ich meine? Auge um Auge, Zahn um Zahn, eine Hand wäscht die andere Leute. Und wenn sich das nicht ändert, dann bleibt das auch so. Ich muss ja kurz auslocken, das nützt nichts, ne? Aber liebe Freunde, ich habe ja eine SSD gekauft, dann müsste das jetzt alles schneller gehen. Guck mal. Titelbildschirm. Ja, und letztes Mal dauert das ja 10 Minuten oder sowas, dank meiner neuen SSD. Ich habe keine Kosten für euch gescheut. Äh, geht der Ladevorgang jetzt ein bisschen schneller. <lacht> Zumindest ja Sounds werden schon mal schneller geladen. Äh. Endlich. Und jetzt kann ich reingucken. Was für ein komischer Bug, oder? Findet ihr nicht? Ich meine, die anderen Dinger gingen ja auch. Ich wollte es nur nochmal explizit in diesem Video zeigen. Wenn, das, wenn ihr das knackt und dann könnt ihr, dann ist das trotzdem noch zu, das Ding, dann müsst ihr halt äh, neu einloggen, ja? So, jetzt können wir hier reingucken. Reingucken. Kann man jetzt nur verkaufen, wenn man die nicht braucht. So. Pipi Pupu check beim Lauf und weiter geht's. Hunger hat er nicht, Durst geht. Alles check hier. Das Wetter ist auch heute Morgen gut, ne? Naja, was heißt morgen? Ja, ich bin ein bisschen lange, war ich heute in der Hängematte, Alter. Ich bin erst nach 12 Uhr, äh, nach 11 Uhr. Habe ich mich aufgerafft, liebe Leute. Habe mich in die Dusche geschleppt. <lacht> mein Saugrauber, der, der reinigt hier noch. Und dann, äh, ja, heute ist so ein Klödertag, ne? Manchmal ist es einfach nur... Oh, Ziege. Hat den Aimbot erwischt, ja. Wie gesehen, aus der Hüfte direkt rausgeschossen, Aimbot. Lul! Hier ist ziemlich warm. Ich habe mich da schon entkleidet. Das Hütchen noch absetzen oder was? Bringt auch nicht viel, ne? Je, es lebt noch. Es winkt und zu. Moin, es schläft nur. Immer kurz Pause, ne? Er ist auch Mittag. Mittagsschlaf. Ja, mein Flieger ist auch nicht besser dran, ne? Er hat auch noch Mittagsschlaf. Das Gute ist, wenn du hier am Schwanz einmal gegen Bumps, so gegen Haus. Ja. Dann hat das schon. 50% der Umlage hier geschafft. Da muss man noch irgendwie hier so rauf. Also das ist aber auch ein Prozedere. Ne? Sagen wir, das ist die Entwickler aber nicht. Sehen die das irgendwie nicht, dass man hier irgendwie so Problematiken hat? Äh, mir wird fändig. Äh. Was runter jetzt mit dem Arsch, du Affe? Gibt's aber nicht. Er tanzt. Ja, die ist halt Physik, ne? Das ist äh, Gravitation hier. Ups. Jetzt wollen wir hoffen, dass wir wieder wegkommen. Ich mach gleich schon mal ein bisschen leiser hier, sonst fliege ich gleich wieder mit den Ohren weg. Robby boxt, glaube ich, hier gegen die Tür. Er will unbedingt. So, der Stein, hoffentlich katapultiert er mich hoch. Ja, hat soweit geklappt. Guck mal, das waren ja gerade mal drei Meter Anlaufzeit. Das hätte ich mit dem anderen, wäre das nicht gegangen, ne? Also mit dem anderen wäre das nicht gegangen, Leute. Mit dem Wasser hier. Flugboot. Mhm. Oh, da kommt der nächste Cargo. Mensch, was ist hier denn los? Eigentlich wollte ich im Bunker gehen. 
Aber wenn die mir so vor der Nase droppen, was soll ich denn machen? Uhl im Wohl. Ist die Abkürzung für Olgi und Wolfi, falls ihr es nicht wisst. Uhl ist Olga. Wohl ist Wulfi. Steht ihr dann noch sämtlich nicht? Ja, Olga fehlt hier aber noch auf dem Server. Der ist noch auf einem anderen Server geblieben, irgendwie. Man kann ja, wie gesagt, auf beiden spielen oder wie auch immer. Müsst ihr selber wissen. Hier gibt es keine Vorschriften oder so. Ich muss unbedingt noch mal einen Punkt machen. Das stört mich jetzt ja direkt. Okay, hier gibt es keine nervigen Symptome. Hier kann jeder mitspielen und Spaß haben. So, wir gehen mal auf die Bremse. Ja, der müsste hier schon sein. Machen wir weg die Karte. Ui. Babsch. Na. Jetzt muss ich Steuerung wechseln. Das ist immer das Problem. Ne? Vom Flugmodus in den Fahrmodus sind zwei verschiedene Tastensysteme hier. Äh, und dann muss ich eben hingucken und dann bams. Ne? Und dann kann das Fehler verursachen. Versteht ihr? Lenkungsfehler zum Beispiel. So, ich glaube, von hier können wir studden. Nicht über Kopf. Wunderbar. Laut machen. Ähm. Nee, das ist Quatsch. Der muss hier rein. So, ne? Da können auch noch mal ein paar Items drauf batscheln. Aber Platz sparen halt, ne? So, haben wir ein Magazin da reingebäppelt. Ja, wieder Platz genug. Ja, man auch gut landen können, ne? Tankstelle. Soll ich da mal hinäumeln mit dem Flugzeug? Hm. Das ist auch hier, wo wir vorher gewohnt haben, irgendwie, ne? Piu, 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 piu. Ey, boah, Digga, ich seh nix. Urwald. Gut gelandet hier, war. Mada, Soldat. Oh, hier die Säge, Leute. Die Säge. Die habe ich gar nicht weggeworfen. Er ja, verbraucht ja auch viel Platz, das Teil, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel Kohle ich dafür kriege. Das hier fehlt eigentlich noch so Antibiotika dabei, jetzt neuerdings, ne? Jetzt voll, okay, den Rest nehmen wir oben in der Tasche mit. Was war noch? Muss ich auch noch suchen, Antibiotics. Habe ich noch gar nicht dabei bei meinem Set hier. Leute, ihr seht es, ihr seht es. Die Singer braucht ja auch keiner, ne? die Maske und die Handschuhe. Zumindest jetzt noch, ne? Später kommen bestimmt auch so gasige Sümpfe oder irgendwie sowas, ne? Ich stelle mir das so richtig cool vor. Ja, das Ding braucht man wohl auch nicht. Den gibt Kohle, nehmen wir natürlich mit. Hapsala. So, das war auch wieder soweit in Ordnung. 25 Grad, das steigt. Ja, ich mache hier während der Aufnahme eben die Klimaanlage aus. Oh Leute, ich möchte nicht die nächste Stromrechnung wieder haben. Diese hat mich ja schon umgehauen. Strom von sechs Personen Haushalt hier. Also sowas. Telefon. Halb eins haben wir. Was ist denn da schon wieder los, Leute? Ihr seht selber. Man hat auch keine Ruhe, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deswegen wünsche ich mir selber ja so ein kleines Häuschen irgendwo im Wald oder sowas, ne? Ohne, ohne die ganzen Direktkontakte mit anderen Menschen, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe. Und dann will man sich ja... <lacht> dann will ich ja hier so ein Wohnmobil kaufen für mich. Äh, so, weil ich, ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich finde, ich bin ja so ein bisschen Tendenz zur Freiheit und sowas, ne? <lacht> War ich vorher auch gar nicht so, aber man reift ja irgendwie im Laufe der Lebenszeit und ich habe Bock auf, ja, Wohnmobil, weil dir das ein Gefühl der Freiheit halt gibt, ne? Wenn du zum Beispiel in der Vermieter einen rauswirft oder was auch immer, oder man selber halt ähm, irgendwie weg will oder so, dann hast du immer so eine zweite Bleibe sozusagen, ne? Und das beruhigt ja unheimlich, findet ihr nicht? 
So ein Wohnmobil ist geil, aber dann guckst die Preise an. Da kannst du ein Haus verkaufen, teilweise total dämlich, ey. Das ist so übertrieben, ne? Genauso wie dieses Konzept mit Tiny Häusern. Ihr kennt Tiny Häuser, diese Mini Häuser, ne? Mit ein, zwei Zimmern und so. Ich meine, die Tiny Häuser werden doch gemacht. Nicht, weil die Leute Bock haben auf kleinen Wohnen. Ah, ich habe einen Punkt bekommen. Siehst du, weil die Zahl gefällt mir schon gleich viel besser. Nicht, weil die Leute auf Bock, Bock haben auf äh, kleine, eingefärchte, eingeengte Häuser, Wohnungen oder wie auch immer. Nee. Sondern wegen dem Geld. Es geht sich einfach nur um Geld. Und wenn du dann guckst, wie teuer diese <lacht> Tiny Häuser sind, da kriegst du schon die alten, ja, ich nenne das immer diese Oma-Häuser, also die ganz alten, ähm, Steinhäuser, ne? Ja, nehme ich lieber ein Steinhaus für 100.000 Euro zum Beispiel, anstatt ein Tiny House, Alter. Tiny House ist zwar neu, aber das ist ja viel zu klein dann. Das ist ja Blödsinn. Wenn du für den gleichen Preis so ein, so ein altes Haus da kriegst, ein Großelternhaus, wie man das nennen soll, da kriegst du für 100.000 dann gleich mit Grundstück, ne? Und ein Tiny House kriegst du nur das, nur das Haus. Und dann musst du dir noch ein Grundstück suchen. Also total dämlich. Also... Die irgendwie, die machen das so, dass die Menschheit nicht von der Miete so wegkommt, ne? Das ist ja irgendwie nicht gewollt, weil sie die Preise so unheimlich hoch ma halten und machen, dass sich das wiederum nicht lohnt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte man noch Tiny Häuser kaufen? Es gibt keinen Grund. Man verkleinert sich nur wegen Geld. Ich sehe da sonst keinen Grund drin. Ich hätte mir sonst ein Schloss oder ein Palast geholt, seien wir doch mal ehrlich, oder? Ich ziehe doch nur in so ein Mini-Haus, in so ein Bungalow, Tiny House oder sowas wegen dem Geld. Ein anderes ist das Blödsinn. Sonst hätte ich hier ein Herrenhaus oder eine Villa hätte ich mir geholt. Wie geil wäre das denn, Leute? Das ist auch ein tolles Geräusch, ne? Da kann ich meine Hardware empfehlen, Leute, wenn ihr das auch so wegmachen wollt. Dann müsst ihr euch Hardware gönnen. <lacht> Zumindest das ist das sehr komfortabel, ne? Und die Hardware, die ich hier benutze, hier ist so verlinkt. In meinen Amazon-Shop, den ich ja neu habe, ne? Oder halt äh, hier meine Webseite, ist auch alles verlinkt und sowas. Discord und Webseite, wenn euch inter äh, interessiert, was ich hier so für Hardware und sowas benutze, gell? So, wollen wir hier nochmal gucken? Warte, ich mach mal laut. Pipi-Pupu-Check. Ja, siehst du wohl, raus die Nudel. Genau deswegen haben wir Pipi-Pupu-Check. Hat er den jetzt eingesammelt? Mann, ist das bei euch auch so, dass er diesen Knopf manchmal einfach nicht erkennt? Oh, ich öle hier schon wieder, ne? Ja, Dachboden, ne? Dachboden, Leute. Wir haben die Arschkarte, ne? Ohne Klimaanlage kannst du gar nichts machen. Und wenn du eine Klima hast, dann hat man Angst vor den Stromkosten. <lacht> naja, jedenfalls. Und dieses Wohnmobil, ne? Das ist wiederum so teuer wie ein Tiny House. Und dann kann man sich ja gleich so ein Tiny House kaufen. Also das ist alles so, so dämlich gemacht. Ich finde das voll schade, weil die Idee, die Idee ist ja an sich voll gut. Lass doch den Leuten, die kein Geld haben, wie, wie ich zum Beispiel. <lacht> die Freiheit, ey, weil du hast keine Freiheit. Du hast nur Freiheit, wenn du reich bist. Das nervt mich so ein bisschen. Ich will für alle Menschen Freiheit. Und das ist nicht, wenn du abhängig bist von irgendwelchen Mietswohnungen jetzt, ne? Also das heißt, nee, ich verteufel das System Mieten jetzt nicht, aber das muss gewollt sein. Na, du musst das bewusst machen, mich, dich dafür entscheiden. Nicht zwangsmäßig durch deine finanzielle Lage, wie es ja bei mir so ist. Ähm Weil, wie gesagt, ihr seht selbst. Weil manche, ähm, da lohnt sich das nicht, einen festen Sitz zu haben, weil du dann die ganze Zeit äh, am Reisen sowieso bist, beruflich oder was auch immer. Äh, und da kann ich das dann verstehen, ne? 
Aber dieses, äh, die Leute, die eben äh, in Freiheit leben wollen, wie der eine, habt ihr den auch schon mal mitgekriegt? Der war früher so Golflehrer oder sowas, also gut betucht und wo auch viel Geld verdient und die Adelsklasse unterrichtet in Golfspielen, also wirklich Profi-Golf, jetzt kein Quatsch-Golf, ne? Da gab es ja auch eine Doku über den, ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wie der hieß, ne? Das war auch so, ja, jetzt mittlerweile so meine Altersklasse, so mit 40 oder so. Und der ist, der ist auch auseinandergefallen dann, also ne? Burnout-mäßig so und dieses System, das hat ihn dann kaputt gemacht, so irgendwie, ne? Und der hat sich dann verknüdelt, einfach im Wald. Der hat einfach ein Zelt aufgeschlagen, quasi. Nicht Jurta heißt das, glaube ich, irgendwie. Und dann seitdem lebt er ohne alles im Wald, so richtig geil, ne? Ah, dann hat er aber auch Ärger mit den Behörden gehabt und so weiter und so fort. Ja, wenn das jeder macht, einfach in den Wald und sowas, ne? Um dieser Zivil Zivilisation, dieser Gesellschaft zu entkommen. Äh, dieser Leistungsgesellschaft, weißt du, weil du kriegst ja, du stehst ja nur noch unter Druck. In der heutigen Zeit, ne? Das ist ganz schlimm. Dann macht es aber Ärger keinen Spaß mehr, weil du nur noch unter Druck stehst. Warte mal eben kurz, den 20er wollte ich haben. 17 ist aber auch nicht schlecht. Den tauschen wir mal aus. Hier ist noch ein 17er, da muss ich mal gucken, was ich jetzt nochmal geladen habe. Und ich finde diese Themen halt spannend und interessant halt, weißt du, deswegen. So, weil im Grunde genommen gehört das zum Thema Survival. Ne? Und wenn ihr euch fragt, wieso quatscht Olli denn immer so viel von solchen Sachen? Ja, es ist das Thema Survival und es ist nicht nur Survival hier im Spiel, sondern es gibt das ja auch in, in echt ne? und darum geht's. Da gibt es ja auch große erfolgreiche Kanäle, die das äh, Thema in echt behandeln halt. Ne? Und ich mache das halt hier äh, in diesen Computerspielen. Interessiere mich aber auch, wie gesagt, für die Realität halt, äh, das reale Survival. Ja? Die können wir theoretisch noch verkaufen, diese anderen Dinger. Äh, ups. 17er, der bringt am meisten Kohle. Quick. Zumindest mehr als der andere Rotz. Ähm, warte mal kurz. Tank war ja voll, okay. Das passt soweit. Hier können wir nochmal äh, desinfizieren mit dem Ding hier. Also ich zeige euch das hier nochmal in dem Video. Wir wollen ja wieder ein bisschen was lernen. Ne? Das hier ist dieser hochprozentige Absinth oder sowas. Ne? Da könnt ihr aber auch diese Medizinflasche nehmen, die es bei dem Arzt zu kaufen gibt. Aber die ist auch relativ teuer. Und diese Flaschen findest du ab und zu. Ne? Also markant grün mit dem Totenkopf drauf. Und wenn du die anklickst und auf Putzlappen rechte Maustaste machst, dann kannst du das tatsächlich mit dem Zeug desinfizieren und dann kriegst du so eine ja, sterile Bandage halt, für die Leute, die das noch nicht wussten. Äh, anklicken, rechte Maustaste. Der, der macht auch 100% Dinger, ne? Guck mal, das ist 62 jetzt hier, also dreckig, ganz verschmutzt und eklig und kaputt halt, ne? Und jetzt hast du eine hundertprozentige Heilbandage. Ist das nicht geil, Alter? Digga, ich raste aus. Und dann zeige ich euch noch einen Trick, wenn ihr das Fläschchen hier zum Beispiel hier so an die Spritzsäule ran macht. Äh, und dann könnt ihr, normalerweise könnt ihr das dann noch befüllen. Alright. Warte mal, ich gehe das mal immer kurz aus. <lacht> ja, das muss erst ausgegossen werden, keine Ahnung warum. Und jetzt steht das schon, wenn ich automatisch mache, gar nichts, ich gehe darauf, fülle die Absinthflasche. Einfach nur drücken. So, jetzt habe ich hier, eben hatte ich sieben Einheiten oder so, jetzt habe ich ja halt zehn von zehn. Also wieder voll getankt das Teil. Schwupps, schmeiße ich hier rein. Ihr seht das selber, ich schiebe es hier, hier in den grauen Bereich rein und lasse da los. Und er sortiert das dann automatisch ein. Ich zeige euch das hier auch nochmal. So, jetzt ist es, die Flasche ist hochkant, ne? Und das geht aber hier, wenn ich da jetzt hin mache, oh, das ist ja gar kein Platz mehr, ne? Deswegen schiebe ich das immer automatisch hier. Und er dreht dieses Item dann automatisch rein, ja? Er dreht das direkt in den Waagerechten. Deswegen sind diese grauen Bereiche, die gestrichelten grauen Bereiche, die sind richtig geil. Die sind nicht einfach nur unnütz oder sowas, ne, sondern die machen schon Sinn in der Form halt. Ne. Ansonsten für alle Neulinge, ihr könnt Steuerung gedrückt halten und dann mit dem Mausrad so. Babs, babs, babs. Aber ich schiebe das immer hier so rein und dann, ja, ihr seht selber, dann dreht sich das so automatisch dahin. Und das ist eigentlich ein ganz tolles System. Es wird einem bloß äh, halt äh, nirgendwo sonst so gezeigt, deswegen sage ich es euch ja hier in meinen Videos. <lacht> Ähm, gut, das haben wir auch gemacht. Den können wir mal weiter flattern, wa? Ah, ein Stack ein. 
So, ich drehe den Sound, Sounds wieder ein bisschen runter. Dann müssen wir theoretisch noch verkaufen tatsächlich. Und dann, äh, ja, ist die Folge auch schon wieder vorbei, Leute. Ihr seht das. 26 Grad. Ich fließe ja auch schon. Das reicht auch, ne? Halbe Stunde hier spielen. Äh, ist schon wieder gleich 4 Grad höher geworden. Und dann merkt man das auch langsam. Man, ver man verfließt ein bisschen mehr. Ja, im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. Ne? Das ist doof. Also wenn da jemand draußen ist, der gut betucht ist, ne? ich suche noch ein Haus für mich. Und ich würde das gut finden, wenn ihr mir das quasi schenken würdet, ja? Also das ist jetzt wirklich kein Joke oder sowas. Ich möchte, dass ähm, ich ein Haus habe. Versteht ihr? Ich möchte mir so ein geiles YouTube-Haus aufbauen, so Streamer-Haus und sowas, ne? Da träume ich so ein bisschen von. Und der ein oder andere vielleicht, ja, der ein bisschen mehr Glück im Leben äh, hatte, ne? Als ich jetzt, der kann ja vielleicht auch ein bisschen da, ne? Versteht ihr, wie ich meine? Ähm... Weil es gibt ja unzählig viele Häuser, die einfach zusammenfallen und sowas. Ne? Und warum können die nicht einfach verschenkt werden oder sowas? Warum darf die nicht einfach hier die nächste Generation haben? Ja, also wenn wir jetzt beim Thema Politik sind, das haben wir auch noch nicht durchgenommen jetzt in dieser Folge. <lacht> Dann ist das ja so, diese Pyramide war ja vorher so, ne? Die jungen Leute sind unten fett und die alten sind oben. Ja, die verschwinden und die jungen kommen hoch. Heute ist ja die Pyramide so, die alten sind hier oben. <lacht> Und, die, und es kommen wenige nach. Das heißt, die ganzen alten Leute, in Anführungsstrichen, ne, die haben doch alle, in der Regel, haben die doch alle Besitzhäuser, alles Mögliche. Und wenn dann nur noch wenig nachkommen, ja, wo, so, wo, wo bleibt das? Leute, sagt, verrat es mir mal. Wo bleiben denn die ganzen Häuser, Grundstücke und sowas von den Leuten, die das nicht weiter irgendwie vererben oder sowas? Da wird es einen Haufen geben. Und da habe ich mir gedacht, wieso muss ich denn hier so auf, auf dem Zahnfleisch krebsen? Nicht nur ich, sondern ich spreche ja für uns alle, die, denen es so geht wie mir jetzt, ne? Wieso müssen wir auf dem Zahnfleisch kratzen, fünf Jobs haben und damit man gerade mal die Mietwohnung bezahlen kann? Warum kann man nicht einfach dann das irgendwie zugesichert kriegen, dass man anständig leben kann auf diesem Planeten, versteht ihr? Weil wenn die, wenn die sowieso verstorben sind oder sowas, ja was wollen die denn noch mit dem ganzen Besitz? Warum kriegen das denn die Jungen nicht irgendwie, versteht ihr? Also da müsste man wirklich eine Webseite irgendwie aufbauen. Hier bevor das Haus zerfällt, hier das kann den einer kriegen von der nächsten Generation oder sowas, ne? Also das sind so Themen, die beschäftigen mich sehr. Das ist... Da könnt ihr mir versuchen, dann auch nochmal zu sagen, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe jetzt hier irgendwie eine Känguru-Landung gemacht. Also ihr seht dieses... Äh, dieses äh, umgekehrte Pyramide-Problem. Das ist nicht nur ein Problem, das ist auch eine Chance. Und ich sehe das gar nicht... Ich sehe das überhaupt nicht schlimm oder so, ne? Es ist nur in einer einzigen Hinsicht schlimm, dass dieses kapitalistische Wirtschaftssystem darunter leidet, weil das muss wachsen und das kann es dann nicht mehr. Versteht ihr? Das ist das einzige Problem. Es hat mit menschlichen, mit unserem Wohlstand gar nichts so zu tun, weil ja, wie gesagt, die Masse, die erarbeitet worden ist und die haben ja, die waren ja alle fleißig, die haben 40 Jahre, über 40 Jahre geackert, die haben das Land aufgebaut, alles mögliche halt ist da drin, ne? In diesen oberen äh, Gefilde, so. <lacht> Ähm, das ist ja noch da, das ist ja alles nicht weg. Und wenn wenig nachkommen, dann brauchst du auch weniger Leute ernähren, dann brauchen weniger Leute Arbeit, dann brauchen weniger Leute Medizin, dann brauchen weniger Leute Häuser. Also weniger ist manchmal auch mehr. Das wollte ich nochmal kurz in dieser politischen Hinsicht sagen, deswegen, also ich mache mir da gar, 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 gar keinen Kopf, wenn die da äh, so ausrasten und so, dann sind das nur die Leute, die systemtechnisch ausrasten. Deswegen ist es noch eine Unverschämtheit, dass da gefordert wird, dass wir bis 70 arbeiten sollen. Geht's noch oder was? Ich komme da gleich durch die Kamera gekrochen, Alter. Für die Leute, die sowas vorschlagen. Das ist ja wohl der Gipfel oder nicht. Leute, ich könnte mich schon wieder richtig aufregen hier. Ich meine, wir haben mittlerweile Mähdrescher, die sind 3 Meter oder 5 Meter hoch und 6 <lacht> Meter breit. Und die machen an einem Tag das, was früher ein Mähdrescher in einem Monat geschafft hat. Und dann sollen wir noch mehr arbeiten. Wofür denn? Damit wir das Essen in den, in den, in den Müll schmeißen, nur damit da... Äh, virtuelles Geld da entsteht oder sowas. Freunde, ich versuche hier auch ein bisschen synapsentechnisch aufzuwachen, aufzuwecken, ähm, weil ich das für wichtig empfinde. Das sind äh, gesellschaftlich spannende Gesellschaftsfragen. Hier sie äh, sieht man noch mal kurz diese Bauplatte, das ist, äh, wo Wolfi bei mir dann angekommen ist und dann einfach die Platte kaputt gemacht hat. Ne? Äh, das liegt daran, weil diese hier sind alle länglich, seht ihr? Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erklärt. Ne? Und diese hier ist da waagerecht so, ne? Seht ihr das? Diese, die Nude geht irgendwie diese Richtung und diese gehen dahin. Also das sieht man ganz gut hier, diese Kante da. Und da hatte ich nicht verstanden. Ich denke, was soll Wolf, will er mich veräppeln oder sowas, ne? Also wenn da einer kommt und einfach eure Platte kaputt macht, dann hat das vielleicht den Hintergrund, ne? Ich meine, das ist jetzt kosmetische Natur, ne? Aber wie gesagt, 
wenn er das dann selber, wenn die Leute, die das kaputt machen, dann auch selber wieder aufbauen, dann ist, habe ich ja nichts gesagt, dann ist ja alles in Ordnung. Aber einfach hingehen und Leute da irgendwas kaputt machen und dann nicht, nicht selber wieder reparieren, das geht natürlich dann nicht. Guck mal, hier haben wir auch die Treppen hier. Wunderbar, ne? Führt direkt hier zum Dings hier. Gedöns. Wir müssen nochmal umpacken. Warte, wir müssen mal laut machen. Äh, in den Wagen rein hier, ne? Guck an. Wundelbar, oder? Das Wolfi. <lacht> wohl? Nee, wohl, wohl. So war das, ne? Ja, Freunde, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt. Morgen schon wieder. Oder abends im Livestream. Und dann, bis dann. <lacht>